de deux choses l'une, de jambes ou deux yeux, c'est toujours par deux qu'on cherche fortune, mais blondes ou brunes, à Paris font. Théo, de Bourrin gaat trouwen, we hebben een feestje. Kijk, ik heb al een jurk gekocht. Hoe vind je hem? Oh, daar doe ik mijn petje voor af. Hé hey Theo, dit is ja. wel leuk hè? Groot feest, die ja. boerin die gaat trouwen. En nou echt waar hè? Ze heeft alles heeft ze al in geregeld hè? Ze heeft een limousine heeft ze besteld. Iedereen heeft, ze hebben ook deze jurk ze betaald voor me. Ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren, oh. maar het wordt een feest man. Maar ja, die, maar ik ken die hele kerel niet. Wat zeg je me nou? Nee. Ik heb die man nog nooit gezien. Jij? Zij schijnt vaak naar Wilnis te gaan. Dat zijn boeren. Oké, okay, Annie, wat jij doet hè, met, uh, met het vreemdgaan uh, van Erik, oké, okay, maar Frans gaat absoluut niet vreemd hoor. Dat laat ik echt niet toe. En jij met die zonnebril op? Ik laat me ook niet slaan hoor. Echt niet. Wat kinderacht? Heb je dan wel eens gehoord? Uh, heb je dat wel eens in de Bijbel gelezen en wat de dominee in de kerk altijd vreemd? Wie zijn vrouw lief heeft, kan hem. Dat hoort bij de liefde. En hij is zo verliefd op me. Hij heeft me al drie keer mijn ogen dichtgeslagen. Maar ik ben zo verliefd. En wat? Is toch treurig ook. Ja, dat uh, vreemd gaan en dat slaan. Ik begrijp jou echt niet. En uh, weet je, ik wist niet dat jij zo uh, religieus was. Is toch treurig ook. Ja, ik heb het ook niet getroffen. Dat klopt. Maar uh, ja, weet je... Het is alleen dat vreemd gaan, want voor de rest is het wel een hele goede man, weet je. En het is wel een, ja, het is wel een lieverd ook. En, uh, dus ik heb hem er maar bij neergelegd. En ook al doet hij het met jonge meiden, wat dan ook. Als hij maar wel gewassen thuis komt. Theo, jij bent een oude rot in het vak. Ligt eraan welk vak? Luister, ik weet dat je pater bent geweest. Ik weet dat je ontzettend veel vrouwen hebt gehad. Je moet me nu helpen. Ik begrijp het niet goed. Je bent een jonge vent. Je ziet er heel goed uit. En wat kan ik dan voor je doen? Juist, dat is het euvel. Die meiden lopen allemaal achter me aan. Ik kan doen wat ik wil. En ik vind het goed. Het is niet meer spannend. Ik begrijp het volkomen. Dat is een groot probleem. En dat heb ik zelf ook meegemaakt. Die collega... Die ging naar een beeldschone vrouw. Oh ja, en waar? Hij had een probleem. Hij kreeg hem niet overend. Erik, treurig. Wat denk je dat er gebeurt? Hij komt thuis. Hij ziet zijn eigen vrouw. Slonsig gekleed. Het zag er niet uit. Wat gebeurt er? Hij gaat staan. Neem van mij aan. Daarom heet dat ding lul. Daar heb je meer. Kijk. Ja, maar wat, wat ga jij dan met die zakjes doen? Nou, die gaan wij dus om alle zadels leggen. Want hij zit er aan te ruiken. Dus die, okay. wij moeten die, die zadels beschermen. Ik wil dat niet voor mijn zaak. Nee, doe. Oké, okay, nou, ja, dan gaan hier. we dat doen. Ja, ja, ja. ja oké. Okay. 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 Roos, roos. Ja, ja. Zo gaat dat niet, hè? Kom op. Die zitten er niet voor niks op. Waar bemoei je mee? Mijn vader is zadelmaker en ik wilde even kijken of dit van hem was. Je vader ligt al jaren onder de zoden en waarom moet je er dan aan ruiken? Ja, maar dit is een nazaad van mijn vader. Jij ja, maar eens even mee naar binnen. We gaan een borrel drinken, want je bent niet goed bij je hoofd. Zie je uit de Wierige Meer? Ken je me niet meer? Klaas? En of ik je nog ken. Weet je nog bij tante Drika in de oefenhof? Ja, dat weet ik nog wel. Dat je mijn oudste zuster onder de rokken zag. Dat is niet waar, want ik was aan het vliegen van haar. Nee, wij deden altijd spelletjes wie de meeste vliegen in de soep had. En tante Drika, die won het altijd. Ja, dat zijn de leuke verhalen. Laten we de slechte maar even bewaren tot later. 
ik heb jou al eens eerder gezien. Ja, ik ben hier pas komen wonen. Waar woon je? Ik woon bij Mondriaan, uh, aan het Savati Park. Mondriaan? Nou, dan ben je zeker Rembrandt. Nee, ik ben uh, Van Gogh, Vincent Van Gogh. <lacht> het is ook een hoop inrichting. <lacht> Waar ben ik in terecht gekomen? <lacht> Dat vraag ik me ook al jaren af. Nou ja, ik vind je eigenlijk best een lekker ding en ik zou best eens een keer met je op stap willen, want uh, mijn, 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 sto mijn Hendrikje Stoffels, die wordt een beetje, een beetje muffig. Hendrikje Stoffels, was dat niet de echtnoot van, uh, van Rembrandt? Nou, je bent goed geïnformeerd in de geschiedenis. Ja, ik wil wel best met je uit hoor, maar ik denk dat je eerst even langs een psychiater moet, want je bent een beetje in de war. Ja, dat, dat, dat was ik eigenlijk al van plan, dus goed dat je dat zegt. De lune, de jambou de yeux, c'est toujours par deux qu'on cherche fortune. Mais blondes ou brunes, à Paris font mieux. Une égale deux et deux n'en font qu'une. Ah, Allez-y! Als hij niet betaalt dan? Nou, dan sturen we de deurwaarde erop af. Ja, nou, we gaan er gewoon even naartoe. Oh, ja. ja, dat lijkt me ja. veel beter. Ja, dat is, een, dat is een goed plan. Ja. 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 ja, dat kan jij wel even langs ja. gaan. Ja. 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 En hoe loopt je? Ga gewoon langs, want dan laat je ja. gewoon barsten. Ja. 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 Ja, het is zo vreselijk. Laat me zo zitten. Ja. Ja. Het komt wel goed, joh. Ja. En hoe kan ik de rekening ik ook nog gaan betalen? Ja. Rekening ik ook nog gaan betalen? Laat, laat het dan maar van Chris ook ook. Hoe bedoel je? Chris schiet jou te veel. Die, die gaat wel even. Ja, Chris wil hem met elkaar slaan. Ja, nou, maar ja, maar... je schiet nou toch ook niks met de mond, man? Nee, maar ik hou niet zo van als ze nee, mijn, mijn lovers in elkaar slaan. Nee, maar vind jij het nu wel lachen? Dan laat je barsten. Ja, je ziet de hele zaal. Ja, maar misschien is er een koe aan het koud. Ja, ja, dat kan ook. Ja. Maar dan had hij toch even een belletje kunnen geven. Ja, dat vind ik ook. Het is ook in deze tijd, hè? We leven niet in de jaren 50. Ja, maar hij heeft geen mobiel. Hij is een beetje een uh, digitaal. Oh, hij is echt wel een boer, hè? Ja, echt een boer. Nou, kom op, nee. Kom, we gaan naar binnen. Ja. Dan is hier ook boer schelen, joh. Wij gaan zuipen. Ik denk het Hoppa. wel. Hoppa. Feesten. Ah, joh, wat gek ben dat zo na, joh. Er zijn nog zoveel andere mannen. Ik bedoel, kijk naar mij. Ik heb twee jongens. Nee. Twee keer één, twee vliegen in de klap. Ja, dat zou je ook zo kunnen doen, hè? Ja, maar dan moet ik de derde eentje bij nemen. Maar, maar ik bedoel, ik, ik heb het gevoel dat hij nog wel komt. En, en als hij niet komt, ja, dan ga ik ook... 
het uitwerken. Maak je dan daar niet zo druk? Zo simpel is het toch? Ja, je hebt twee jongens. Had ik ook maar twee boeren. Had de ene die betaald had, de ander wel betaald. Nou, en anders lopen we gewoon samen lekker weg. Hoe bedoel je? Lopen we gewoon weg. We betalen helemaal niets. Zullen we dat doen? We laten het gewoon doen. We laten, we laten de hele boel barsten hier. Boeien. Ja, oké. Okay. Dus we doen allemaal anders. Oh, gaan we gaan weg. Een beetje ernstig. Uh, ik wil even ernstig met je praten. Oh jee. Uh, waar gaat het over dan? Ja, over ons. Nou, in de eerste plaats wordt er gesproken dat je hier behoorlijke vieze boekjes uh, verkoopt. Dat is literatuur en, en handel. Wat? Ook boekjes met geslachtdelen? Open en bloot? Ach, Marta, ik, ik uh, hou er ook niet altijd van. Het lijkt ook wel eens een vleeswinkel op vrijdagavond. Maar ja, het verkoopt en de mensen vragen erom. Dan nog iets, hè? Maar vind je die boekjes soms zo leuk dat je mij dan uh, vergeet? Marta, je hebt toch een Harry? Wie heeft gezegd dat ik een Harry heb? Nou, Irene zei dat uh, voordat ze op reis ging. Wat is het, mijn ha Harry? Oh, je hebt je Harry uitgeleend en daarom uh, kom je weer bij mij terecht. Nee, maar Frans, dat is het niet. Ik wil gewoon meer van je. Ik wil meer. Als die Harry zo tekeer gaat, Martha, hoe moet ik daar als mens tegen op? Red ik dat nog wel? Nee, maar Frans, dat lijkt af en toe dat de batterijen gewoon op zijn. En laatst ook in de winkel. Je kon niet eens mijn tassen meer dragen. Martha, nou even serieus en, en ernstig. Wat wil je nou eigenlijk precies zeggen? Begrijp je het nou niet? Ik wil met je trouwen, man. Oh, is het dat? D dus, dus je wilt het? Nou, ik, ik ga je nog wel vertellen waarom ik nu niet met je kan trouwen. Maar ik beloof je, in de toekomst gaat dat nog wel gebeuren. Oh, heerlijk. Oh, heerlijk. Oh. Nou. Oh. nou, ik wacht op. Ik wacht op. Ja, jij wacht op. Ja? Ja. Marta, wat doe je nou met Frans? Ik heb je toch een Harry gegeven? Ben je een beetje depressief? Want je bent helemaal niet meer mijn Erik. Ik weet het niet meer. Ik weet niet wat ik heb, maar... Ja, ik voel me gewoon niet lekker. Ik heb het je anderhalf jaar geleden ook gevraagd. Hou jij nog wel van mij? Ja, natuurlijk hou ik nog wel van je, maar net zoals ik van mijn moeder hou. Dan weet ik genoeg. En die schat, ga nou alsjeblieft geen rare dingen in je hoofd halen. Je begrijpt net zo goed als ik, als je zo lang bij elkaar bent, dat de passie wel eens een beetje weg wil glijden. Maar dat wil toch niet zeggen dat ik niet meer van je hou? Ja, maar ik ben niet je moeder. Ik ben je vrouw, je minnares. Ik wil ook passie in mijn leven. Nou heb ik toevallig nog gehoord dat jij van Theo een Harry hebt gekocht. Weet je wel wat een belediging dat is voor een man? En wat denk je wat voor mij de belediging is? Denk daar maar eens over na. Luister schatje, ik heb echt een heleboel te denken. Hè? Maar wat ik op dit moment denk... Gaat jou echt niks meer aan. Zo mag ik het horen. Nu wordt het weer spannend. Hé, hey, waarom kom jij dat niet meer bij Andy? Zo gezellig heb je lekker een drankje, eten. Bij Andy? Nou, ik durf daar niet meer binnen te komen. Ik heb daar zo'n grote regening staan. En uh, die boer die... Uh, ja, ik hoorde helemaal niks meer van. En als ik hem opbel, pakt hij niet op. Al, al, al was hij mijn stemboord, dan gooit hij gewoon op. En uh, ja, ik, heb, ik heb ook bij die winkels waar jullie al die kleding van hebben, moet ik ook allemaal nog betalen, maar ik, ik durf me niet meer bij Ernie te laten zien. Ik durf eigenlijk helemaal de straat niet meer op. Ik heb gewoon een zonnebril op, ik schaam me doos. Nou, nou, weet je, één ding, dan kan ik alleen maar iets voor je doen. Ik breng alle kleren, ik haal van iedereen de kleren op, ik heb de kaartjes allemaal nog. Oh. En ik breng, ik breng het terug gewoon, punt uit. Oh, dat scheelt al. Dus je ja. haalt alle kleren ja. op ja. van iedereen ja. wat, wat ja. Ik heb op de mijn kosten gekocht heeft? Ja. 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 Geweldig, ja, geweldig. Dat scheelt alweer. Ja. ja, maar dat kan ik niet doen. Oh. Ja, ik... Jij hebt zo'n dure jas van mij ja. gekregen. Waarom kun jij dat niet doen? Dat, want die, die dure jas die heb ik al naar de lobbert gebracht. Wat, nou Marta, ik heb eerlijk gezegd wel eens daarover nagedacht om uh, Erik stiekem in zijn slaap te kastreren. Met, met een schaar of zo, ik kan hem uitschelen. Jezus mij, dan krijg je zo'n bloederige toestand van. En die lakens, nou die krijg je ook niet meer schoon. Nou, die kan je wegmieteren, weg echt. Ja, en dan heb ik nog een nieuwtje. Ik heb dus een nieuwe schoondochter. Je weet wel, die, die bikini meid. Uh, Sebastiaan zit nu uh, in Amerika. En nu gaat ze gewoon met Olivier. Nou, om eerlijk te zijn, Olivier die heeft tegen mij gezegd, ik vind het prima. Zij staat lekker bij jou achter de bar en ik kan lekker met mijn vrienden uitgaan. Die, uh, we, die weet dus helemaal niet dat ze af en toe gewoon in de bikini achter de bar staat. Nou vraag ik je. Ja, maar het trekt wel klanten. De massagesalon is ook al weg. Ik ben net 
een beetje eroverheen dat ik weet dat Irene wat door het eten heeft gegooid, waardoor al die kerels geil werden. En nu zit ik weer met zo'n geval in een bikini. Maar ach nee, daar kom je ook wel weer overheen. Maar Frans, uh, die zit ook nog constant te roeren hè, naar de overkant. Maar de seks is toch nog wel goed? Nou, om eerlijk te zijn, Ernie. Maar dan moet je echt met niemand over praten, want het is wel armoe in bed. Nou, ondanks dat die voor mij vreemd gaat, die gaat wel eens een tierenleer. Dus eigenlijk, als ze vreemd gaan, dan, uh, dan lukt het wel. Nou, ik gebruik die meiden waar hij allemaal naartoe gaat. Gewoon als fluff girls. Wat is in godsnaam een fluff girl? Dat zijn, uh, fluff girls zijn meiden die lopen altijd om het bed uh, in pornofilms als er wordt gewipt. Een deal. Oké. Okay. Jodelen, Ja, dat is wel het risico van het vak, want jouw Frans gaat straks uh, ook jodelen. Hé hey Theo, wat maak je me nou met die harries? Mag ik alsjeblieft ook een paar centen verdienen bij de AOW? Ja, ik vind het best dat je wat verdient, maar je maakt wel zo mijn relatie naar de knoppen. Het is een teken, Frans, dat je beter je best moet doen. Je denkt toch niet dat ik tegen dat ding op kan? Dat, dat de raad dat als een gek? Weet je wat jij moet doen? Je moet zo'n opblaasbare pop kopen. Die heb ik in de aanbieding. Je denkt toch niet dat ik zo'n vies oud mannetje ben, zo'n zieke man voelde zijn je eigen kop, man? Ze praat niet. Ze is onderdanig en ze doet alles wat jij wil. Ik hou juist niet van domme blonde wijven die niet praten. Ik hou juist van een goed gesprek erbij. Uh, Frans, ik heb ook donkere poppen met een kwebbelmond. Man, volgens mij ben jij niet helemaal lekker, ben je ziek in je hoofd. Dat bedoel ik helemaal niet. Ik wil je zeggen, sinds ik die dingen verkoop, Frans, heb ik een prima seksleven. Theo, je wilt toch niet vertellen dat jij... Met zo'n pop. Je bent niet meer van deze tijd. Je laat je kies toch ook niet trekken, zonder verdoving? Nou, Theo, uh, daar snap ik nou helemaal niks meer van, dat, dat gelul van je met die kies. Wat heeft dat er nou weer mee te maken? Die verdoving is tegen de pijn. En vrouwen lopen altijd weg. En dat doet pijn. Je weet dat uh, Sebastian in New York zit, hè? Nee, dat, dat weet ik niet. Hij heeft een contract als model, dus ja, hij is vertrokken. Ja, dat vind ik wel leuk voor hem. Maar mag ik hier dan wel blijven werken? Uh, ja, dat is goed, want uh, Olivier is ook uh, vertrokken, die is gaan varen. Dus zolang ik zonder zit, mag jij hier werken. Nou, dat vind ik gewoon een beetje belachelijk. Ik bedoel, ik wil wel gewoon graag een vast contract. Nou, je bent drie maanden op proef. Nou, daar kan ik wel mee leven, dankjewel. Maar, ik moet je nog wat bekennen, als vrouwen onder elkaar. Anna, je weet wel, is achter Sebastiaan aan naar New York. Wat een trut! Ze heeft met mij een relatie. En dan gaat ze nu achter Sebastiaan. Nou, misschien gaat ze wel achter meer mannen aan via mij. Luister, al die perikelen die jullie met elkaar hebben en dat uh, lesbische gedoe, daar wil ik echt niks mee te maken hebben. Sorry. Ik ben niet lesbisch, ik ben biseksueel. Spelen wat je bent, als je je werk maar goed doet. Dat vind ik tof van een vrouw van jouw leeftijd. Wat heeft dat er in godsnaam mee te maken? Bedankt. Je bent toch een moeder van Sebastian? Je bent toch een oudere vrouw? Ik ben een jonge bloem. Weet je, je doet maar. Je gaat zo achter de bar en je doet in godsnaam wel wat fatsoenlijks aan. Alsjeblieft. En ik heb met jou nog een appeltje te schillen. Sintje, eentje maar. Wij gaan hier nog een keer over praten. Sintje. Zullen we nu een borreltje drinken? Haha, <laughs> als jij betaalt, want ik ken je. Ernie, mag ik een glaasje rode wijn? Tuurlijk, komt eraan. Sintje, moet ik nu op een hootje bijten? Haha, <laughs> bijt me in de zadel van het fietsman. Sintje, ik ben zo blij dat ik je weer terug zie. En we zitten nu in het restaurant. En ik bied je een etentje aan. Wat voor garantie heb ik? Dat jij voor mij betaalt? Vanmiddag bood je me nog niet eens een borrel aan. Heerlijke soep. Ja, ik vind het een heerlijk soepje. Maar nu ga ik een hoofdmenu bestellen. Wat wil jij eten? Een heerlijke sappige biefstuk. Ja, het is wel aan de prijs. Hè? Nou en? Je hebt me toch uitgenodigd? 
Sientje, mag ik je een vraag stellen? Natuurlijk. Zou jij een, een relatie met mij willen? Nou, daar moet ik toch echt heel goed over nadenken. Maar nou, alles wat er gebeurd is, ik moet even nadenken. Sientje, ik ben heel erg veranderd. Ik ben al mijn deel de aarde kwijt. Nou, er zit anders nog genoeg. Sientje, als jij niet ja of nee kunt zeggen op mijn vraag, dan investeer ik niet meer in jou. Je bent geen steek veranderd. Ik betaal de soep zelf wel, maar kom nooit meer in mijn buurt. Pa, wat doe je hier? Je weet toch dat ik hier werk? Dat weet ik toch niet, kind. Ik zit hier gewoon een biertje te drinken. Maar ik dacht dat jij opgenomen was. Ik opgenomen? Ik ben toch niet gek? Mag ik je even voorstellen aan mijn aanstaande vrouw? Alweer eentje? Ja, uh, ik heb geen zin om de vijfde in de rij te zijn, hè? Je, je hebt het net uitgemaakt met je verloofde. Je mag blij wezen dat je mij hebt. Nou, uh, achteraf ben ik er toch niet zo blij mee, mee hoor. Wil jij mij, Vincent van Gogh, aan de kant zetten, weigeren? Mijn werk is miljoenen waard. Trut. Verbeeld je nou toch niks, hè, patiënt? Je kunt lullen wat je wil, maar het is mijn vader en mijn vader ga je niet uitschelden voor patiënt. Ja, maar ken jij je vader eigenlijk wel goed? Mijn vader is een schat van een man. Hij is misschien een beetje getroubeleerd, maar kijk, het is een, het is een schat van een man. Uh, ja. Waarom noem je Theo trouwens Klaas? Nou, hij is toen het klooster ingegaan en toen hebben ze hem Theodorus genoemd. Nee, het klooster? Potloodventer? Sabelruiker? Hij kan niet eens van de wijven van zijn kont dan blijven? Nee, dat, dat kan niet. Nou, bij Tante Trika, waar we ondergedoken zaten, was geen vrouw veilig. Zelfs een varken niet. <lacht> nou, dat is wel heel erg. Martijn, mijn Harry doet het niet meer. Je, nou, je het zegt. De mijne doet het ook al niet meer. Wat? Dat hoor ik nou eens net. Zie je wel wat je een Harry hebt? Waar bemoei jij je in godsnaam mee? Ja, waar bemoei ik me mee? Waar bemoei jij je mee als ik met mijn verloofde praat zeg? Waar bemoei jij je eigenlijk mee? Je bent helemaal niet lid van de Dirty Harry Club. Oh, op, het klinkt dat spannend. Mag ik er ook bij? Heb jij een Harry? Dan mag je erbij. Sorry, ik heb Tarzan. Nou, ja, dan denk ik wel dat je erbij mag. Zeg niet tegen Theo dat ik een Tarzan heb. Nee, maar onze Harry's, die levert hij. Kun je er ook eentje van mij vragen? Want mijn Tarzan is helemaal opgesleten. Hey, nee, maar doe dat maar niet, want die Harry's, die werken echt voor geen cent bij. Ik weet niet wat hij ermee doet hoor, maar... Zou die er iets mee uitweten? Meet in Hongkong. Je moet naar het psychiater Zwart Wit. Die is geweldig. Ik ben niet gek. Nee, schat, je bent niet gek. Maar je moet wel worden geholpen. Ik vind dat zadelruiker zo fijn. Ik niet. Als jij je tas dan weg doet, dan ga ik naar Zwart Wit. Je hebt ons afgeluisterd, ouwe stinker dat je bent. Ik heb niet voor niks oren gekregen. En jullie zitten maar te kletsen over die harries die niet goed zijn. Ja, en ik dacht, verdomme mijn geld terug. Schrijf jij maar naar Hongkong. Ja, maar jij bent de leverancier, dus jij bent verantwoordelijk voor je hele handel. Ja, Theo, die van mij heeft het nog nooit gedaan. Dus. Ja, Ernie, wie was tweedehands? Gadverdamme. Dames, de oplossing is... Tarzan. Uh, als ik nou eens die Tarzan zou spelen. Ja! 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 Jezus, man, je lijkt wel een jaloerse haan. Hey, als je zo doorgaat, dan moet ik het echt wel uitmaken, hoor. Want uh, dat, dat trek ik niet meer. Ik blijf een heer en ik ga echt niet concurreren tegen Tarzans en Harry's en uh, wat er allemaal voor uh, rare poespas verder is. Uh, is het nu uit? Ja, wat denk je dan? Uh, ben ik onduidelijk? Spreek ik Frans? Zij arriva ta Zij arriva... Ik weet echt niet meer wat ik moet doen, hoor. Ach... Neem toch die man met dat lange haar. Een lekkere kerel. Wat moet je met die saaie boekenwurm? Alles is beter dan de harde die het niet doet. Nou, ik ben benieuwd 
of die ouder het nog doet. Ik ben Tarzan. We zouden toch ophouden om ons echte leven te gaan beginnen? Ja, oké, okay, dat is waar. Maar ja, we kunnen toch ook wel nog even lekker die poen pakken. Maar beloof je me dat we daarna ons echte leven gaan leiden? He, geen escortpakjes meer, geen verpleegsterspakjes meer, niemand meer inhuren. Beloof je me dat? Ja, wie is ermee begonnen? Maar mijn, mijn koopverslaving is echt over. Ja, ik heb drie jurkjes gevonden thuis, vijf winterjassen. Oh, maar nee hoor, dat was al van ver voor die tijd. Ik geloof er helemaal niks van. En zolang jij doorgaat met dat gekoop, dan ga ik door met dat escortwerk. Door mij ben je erin gekomen. Maar door mij ga je er ook weer uit. Oké, okay, maar ik beslis wanneer. Ik denk dat we toch maar naar een psychiater moeten. Uh, vooral jij. Jij moet naar een psychiater. Ja, als hij leuk is. Prima. Goed. Je gaat naar een psychiater en je gaat nog één keer een goede deal maken. Afgesproken? Le soleil. Que c'est bon. Quand il vient me brûler la peau. Wie wilt wat drinken? God van Priscilla, gedraag je het een beetje zeg. Wow, het lijkt net Marta wel in de Playboy. Oh, oh, oh. Zo zag ik het vroeger ook uit. Ik vind het helemaal goed. Ik kan het niet meer aan. Maar ik wel, dat ziet er goed uit. Wilt er iemand nog wat drinken of uh, moet ik uh, jullie eruit gooien? Een rondje voor de hele zaak. Nee, nee. Ik betaal. Jezus, wat zijn kerels zo gek. Ze zien een mooie vrouw eens lopen achter een lul aan. Nou weet je, ik ga zo lang zo wat meer van mijn Harry houden hoor. Vrouwen, willen jullie nog wat drinken van de heren of zijn jullie van de blauwe knoop? Jezus, wat zijn jullie toch een stelletje sukkels. Van Gogh, je bent niet goed wijs. En die oude zadelruiker, altijd suipen en vreten. En nu is er, staat er een, een, een of andere del achter de, de bar. En, en jij boekenwurm, jij doet ook gewoon mee. Ik ben het helemaal zat, gewoon. Nee, mijn Theo is geen oude viezerik. En als iemand het mag zeggen, dan zeg ik het. Dan moet hij gewoon zoeken worden, god voor de god van. Laat hij die kerels maar hun portemonnee trekken. Goed zo, meid. Dat is nou mijn schoonmoeder. Oh, wat is ze mooi. Zo mooi heb ik in jaren niet gezien. Zo mooi. Ja, nou is het afgelopen, jaren niet gezien, geen jaren niet gezien, oh wat ben jij mooi. Hou je kop ouwe viezerik. Het niveau daalt, ik heb hier toch eigenlijk geen zin meer in. Marta, wat vind jij ervan? Nou, uh, ik vind het allemaal wel geweldig. Hé, <laughs> hey, waar haal jij die uh, mooie lingerie? Zou mij die kleur staan? Natuurlijk oma. Oma? Wat oma? Oma? Welke chirurg heb je? Chirurg? Dit is puur natuur. Gekweekt in de polder. Oma, dit kan niet. Iedereen heeft het laten maken en jij hebt het zomaar gekregen. Ik geloof er helemaal niks van. Geloof je het niet? <lacht> Knijp er maar in, puur natuur. Oh Sintje, oh Sintje. <lacht> Tja, dit was niet echt de bedoeling. Maar ja, ik heb me een, uh, een beetje laten gaan. Als ik zo oud ben en ik laat me gaan... Daar teken ik voor. Je bent een schat. Ben ik een zadelruiker? Nou ja, wat, wat maakt dat uit, kerel? De hele stad staat vol met fietsen. Aan de alle eilijke brug uh, zijn wel 20, 30 zadels te vinden. Maar het probleem is, ik word tegengewerkt door de dames in de buurt. Die doen allemaal kapjes over de zadels, zodat ik niets meer kan ruiken. En wat is dat dan vandaag aan de dag zo moeilijk? Uh, uh, ja, ik begin nu steeds meer te geloven dat ik Rembrandt ben. Nee, nee, nee. U zou van Gogh zijn en daar wijkt u niet van af. Dat is mijn therapie. Kijk, dat is nou uw probleem. 